హలో ఎర్ వన్ వెల్కమ్ రీజనింగ్ సెక్షన్ చాలా బాగా ఇచ్చాడు యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఇచ్చిన ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ కూడా చాలా ఈజీగా ఇచ్చినట్టు లెక్క పాత అంటే ఎస్ఐ పేపర్తో మనం కంపేర్ చేసుకుంటే కనుక చాలా సింపుల్గా ఇచ్చాడు అలాగే సబ్జెక్ట్ని ప్రతి ఇంచుమించి చాలా వరకు టాపిక్స్ని టచ్ చేయడానికి వాడు ప్రయత్నం చేశాడు అంటే ఇందులో ఒకవేళ మనకి టచ్ అయిన సబ్జెక్ట్స్ ఏదైనా ఉంటే కనుక ఏంటంటే టాపిక్స్ ఏదైనా ఉంటే మెయిన్స్లో రావడానికి కూడా అవకాశం ఉంది క్వశ్చన్స్ కూడా మనం ఒక్కసారి దీని గురించి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఉన్న క్వశ్చన్స్ ఒక్కొక్కటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ వెళ్దాం ఒకసారి ఓకే హోప్ అందరూ కూడా బాగా రాశారని అనుకుంటున్నాను నేను ఓకే క్వశ్చన్ సంబంధించి ఒక్కొక్కటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ మనం చూద్దాం చూడండి ఫస్ట్ వాడు ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ క్వశ్చన్లో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే వెన్ డయాగ్రామ్ రిప్రజెంట్ చేయమంటున్నాడు ఏం వెన్ డయాగ్రామ్ రిప్రజెంట్ చేయమంటున్నాడు డ్రైవర్స్ ఆఫ్ మోటార్ వెహికల్స్ మోటార్ వాహనాలు నడిపేవారు ఉన్నారంట అందులో డ్రైవర్స్ ఆఫ్ త్రీ వీలర్స్ డ్రైవర్స్ ఆఫ్ ఫోర్ వీలర్స్ డ్రైవర్స్ ఆఫ్ స్కూల్ వ్యాన్స్ ఓకే అంటే మోటార్ వాహనాలు నడిపేవాళ్ళు ఉన్నారు యాక్చువల్గా ఆ మోటార్ వాహనాలు నడిపేవారంటే కనుక ఇదంతా ఒక పెద్ద సర్కిల్ మోటార్ వాహనాలు నడిపేవారు అనుకున్నాం అనుకోండి వీళ్ళందరూ మోటార్ వాహనాలు నడిపేవారు వీళ్ళందరూ మోటార్ వాహనాలు నడిపేవారు ఇప్పుడు అందులో యాక్చువల్గా మనకు చూడండి త్రీ వీలర్స్ నడిపేవాళ్ళు ఉన్నారు ఫోర్ వీలర్స్ నడిపేవారు స్కూల్ వ్యాన్స్ కూడా నడిపేవాళ్ళు ఉన్నారండి ఓకే స్కూల్కి సంబంధించి వ్యాన్లు నడిపారు ఇప్పుడు వాళ్ళని రాసుకుంటే యాక్చువల్గా మనం ఎలా రాసుకుంటే మంచిదంటే యాక్చువల్గా కొంతమంది సమ్ త్రీ వీలర్స్ ఆర్ ఫోర్ వీలర్ డ్రైవర్స్ అవ్వచ్చు ఓకే అలాగే అలాగే ఫోర్ వీలర్స్ కొంతమంది త్రీ వీలర్స్ కూడా అవడానికి అవకాశం ఉంది ఫోర్ వీలర్స్ నడిపేవాళ్ళు కొంతమంది త్రీ వీలర్స్ ఉన్నాయి అంటే మనం ఎలా చదవచ్చు ఇక్కడ సమ్ త్రీ వీలర్స్ ఆర్ డ్రైవర్స్ ఆర్ ఫోర్ వీలర్స్ డ్రైవర్స్ సమ్ ఫోర్ వీలర్స్ డ్రైవర్స్ ఆర్ త్రీ వీలర్స్ డ్రైవర్ అలాగే సమ్ త్రీ వీలర్స్ డ్రైవర్స్ ఆర్ స్కూల్ వ్యాన్ డ్రైవర్స్ సమ్ స్కూల్ డ్రైవర్ వ్యాన్ స్కూల్ వ్యాన్ డ్రైవర్స్ ఆర్ త్రీ వీలర్స్ అలాగే ఫోర్ వీలర్స్ నడిపేవాళ్ళు స్కూల్ వ్యాన్ డ్రైవర్స్ ఉండొచ్చు అలాగే స్కూల్ వ్యాన్ అంటే ఒక విధంగా ఈ డయాగ్రామ్ అని తీసుకుంటే కనుక యాక్చువల్గా వీళ్ళందరూ కూడా సమ్ అనే కాన్సెప్ట్లో ఉండి వాళ్ళందరూ ఒక దాంట్లో ఒకటి వీళ్ళందరూ సమ్ అనే కాన్సెప్ట్లో ఉండి వెయిట్ వెయిట్ జస్ట్ చిన్న చూడండి వీళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే కనుక ఇలా ఉంటే వీళ్ళందరూ కూడా కొంత కొంత ఉండి వీళ్ళందరూ కూడా ఒక మోటార్ వెహికల్స్ దాంట్లో ఉంటే చాలా మంచిది కరెక్ట్ యాక్చువల్గా డయాగ్రామ్ ఇస్తే చాలా బాగుండు కానీ యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి కన్ కంబైన్ చేయలేదు ఇక్కడ తీసుకుంటే ఏం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీళ్ళని మనకి ఏమనుకున్నాం అంటే కనుక ఫోర్ వీలర్స్ అనుకుని లేదా త్రీ వీలర్స్ అనుకుంటే ఏ ఫోర్ వీలర్స్ త్రీ వీలర్స్ కానెక్ట్ అవుతుంది అంటే వన్ ఖచ్చితంగా తప్పు అవుతుంది టూ కూడా తప్పు అవుతుంది ఎలిమినేషన్లోకి వెళ్దాం ఇంకా ఉన్న దాంట్లో ఛాన్స్ ప్రకారం లేదు ఇక్కడ తీసుకున్నా సరే ఏమవుతుందంటే కనుక ఏ త్రీ వీలర్స్ కానీ ఏ ఫోర్ వీలర్స్ కానీ ఒక దాంతో టచ్ అవ్వట్లేదు అంటే ఇది కూడా రావడానికి అవకాశం లేదు అంటే ఇంకా ఉన్న ఆన్సర్లో మనకి పాసిబిలిటీ కాన్సెప్ట్ తీసుకుంటే మొత్తం అందరూ కూడా లోపల ఉండాలి వాళ్ళ ముగ్గురులో కొంత కొంత సమ్ ఉండడానికి అవకాశం ఏంటంటే ఇక్కడే కనబడుతుంది యాక్చువల్గా ఇది కూడా ఇలా ఉంటే చాలా మంచిది యాక్చువల్గా కానీ ఉన్న ఛాన్స్ ప్రకారం వాడు ఎలా కన్సిడర్ చేసి ఉండొచ్చు అంటే బహుశా ఈ చిన్న సర్కిల్ని లోపల ఇచ్చాడు అంటే కనుక దాని ఇండైరెక్ట్ మీన్ అంటే వీళ్ళు త్రీ వీలర్స్ కింద తీసుకొని త్రీ వీలర్స్ అందరూ కూడా త్రీ వీలర్స్ డ్రైవ్ చేస్తున్నారంటే ఫోర్ వీలర్స్ కూడా అందరూ ఇంక్లూడ్ అయ్యిన ఉద్దేశంతో బౌస్ ఇచ్చి ఉండొచ్చు అందుకని వీళ్ళందరూ కూడా ఫోర్ వీలర్స్లో ఉన్నారు వీళ్ళందరూ ఫోర్ వీలర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి వ్యాన్ డ్రైవర్స్లోని త్రీ వీలర్స్ డ్రైవర్స్ ఉన్నారు అలాగే ఫోర్ వీలర్స్ డ్రైవర్స్లోని త్రీ వీలర్స్ డ్రైవర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి యాక్చువల్గా ఇది ఇస్తే చాలా మంచిది యాక్చువల్గా కానీ అది ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఇంకా దగ్గరగా ఉన్నది మన ఆన్సర్ కింద తీసుకోవాలి కాబట్టి ఆన్సర్ని మనం ఇక్కడ ఫోర్ కింద ట్రీట్ చేస్తాం ఓకే నెక్స్ట్ తర్వాత ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే వరుసలో ఇవ్వలేదు మనకి కొంచెం ఆర్డర్లో అది క్వశ్చన్స్ ఒకదాని తర్వాత కొన్ని మధ్యలో జనరల్ స్టడీస్కి ఇచ్చి మళ్ళీ తర్వాత రీజనింగ్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు అందువల్ల ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం నెక్స్ట్ చూడండి మనకి ఈ పేపర్లో తీసుకుంటే ఎయిటీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఎయిటీ ఫోర్త్ చూడండి ఏమంటే ఇక్కడ సెలెక్ట్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఆల్టర్నేటివ్స్ విచ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అదర్ త్రీ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఇచ్చిన ఐచ్ఛికలలో అంటే ఆప్షన్స్లో మూడింటి నుండి భిన్నముగా ఉండేటట్లు ఒక దాన్ని ఎంచుకోమంటున్నాడు అంటే ఎప్పుడైనా లెటర్స్ కాన్సెప్ట్ సంబంధించి మనం ఇలా ఇచ్చినప్పు
आई नंबर नाइन एम नंबर थर्टीन क्यू नंबर सैवीन इकड को डिफरें चूँ फाइव प्लस फोर नईन नईन प्लस फोर थर्टीन थर्टीन प्लस फोर सैवीन इधर सेम अला मुंह का तरवा चूँ एल नंबर ट्वेलव पी नंबर सिक्सटीन टी नंबर ट्वी एक्स नंबर ट्वी फोर अगेन प्लस फोर प्लस फोर प्लस फोर इध सेम सीक्वे सारी चक् ए नंबर वन नंबर फाइव ई नंबर नईन ओ नंबर फोर्टीन प्लस फोर प्लस फोर इकड़ प्लस फाइव उ नईन प्लस फाइव फोर्टीन चूंड सारी फिफ्टीन कौ फिफ्टीन नईन प्लस सिक्स फिफ्टीन अभी ए सीरीज प्लस फोर प्लस फोर प्लस फोर सीरीज इदे एला फोर फोर सिक्स सीरीज काबी भिन्न उपी मूड कैटगरी एपड़ना सर आडमेंट आसर चपा रिमैनिंग थ्री आर् इन सेम कैटगरी अच्छी आ रिमेनिंग थ्री मन की सेम कैटगरी उ दाखिल संबंधी लेटी दाने मैं चाहूँ आपशन फोर कैक्स्ट तरवा नई थ्री क्वेश्चन इच्छा चूँ नई थ्री चूँ नैक्स्ट मन की नई थर्ड क्वेश्चन इच्छा दे संबंध चुद नई थ्री नई थ्री नई फोर नई थ्री क्वेश्चन वरस रीजनिंग नई थ्री चूँ पेन टू थर्टी फाइव पेन टू थर्टी फाइव ईज ऐज सेम अदे विधा या राइन पेन थर्टी फाइव चूँ पी नंबर सिक्सटीन ई नंबर फाइव एन नंबर फोर्टीन टोटल चूँ थर्टी प्लस फाइव थर्टी फाइव सरपे अंत नंबर ओक वालूस आलफाबेट नंबर ओक वालूसको आ वालूस डैरक्ट टोटल चयन जी इकड़को नीन अदे पाटिस्ते कर् नंबर एन नंबर वन एन नंबर फोर्टीन एन प्लस फोर्टीन थर्टी टू थर्टी टू प्लस वन थर्टी थ्री आंसर एम होशन थ्री थर्टी थ्री अरेक्ट चला सिंपल इच्छा ओके नैक्स्ट सीरी चूंसारी सीरी अबर्वे कई सीरीस नैक्स्ट सैज त नैक्स्ट सीरीज चूँ सीरीज चूस्ते फस्ट लैटर चूँ बी के एन विस्तान सारी बी के एन बी बी नंबर टू टू प्लस थ्री फाइव फाइव प्लस थ्री एट हेच 8 प्लस थ्री लैवन के लैवन प्लस थ्री फोर्टीन एन सरपे अंत फस्ट लैटर मन को हेच्चेबी इकड हेचुं इकड़क हेच्चे अंत रेपन मैं एलमेटे डैरेक्ट मन जस्ट एम चक् सर नंबर से चक्सको सरपोदे दाटो टेन दाटो नईन उ लास्ट लैटर सेम उ आर आर उबी इंक चक्सा अवसर ले ओनली सैकंड नंबर से चक्सक चूँ नई मैनस फाइव फोर्टीन 14 minus 5, 14 minus 4, 10, 10 minus 3. इधर 10 नंटे 10 minus 3, 7, 7 minus 2. ओके ऑर्डर लाइच चढ़ो नंबर्स तीस कुंटे 19, 14-7, 5. एकड़ क्लियर का minus 5 उन्दे एकड़ minus 2 उन्दे. अंटे एकड़ minus 5 का बट एकड़ minus 4 अंटे 10, 10 minus 3 अंटे 7, 7 minus 2 सर्व. अंत टेन रावे अंत नई तप का बट्टी आपशन डैरक्ट वन लास्ट को चक्सा लास्ट लैटर से चक्स्ते एन एन प्लस टू सिक्त लैटर पी सिक्टीन प्लस टू एटीन लैटर आर् 
ఎయిటీన్ ప్లస్ టూ ట్వంటీ టి ట్వంటీ ప్లస్ టూ ట్వంటీ టూ బి సరిపోయింది కదా అంటే మనకు రావాల్సిన ఫిల్ ది బ్లాంక్ ఏంటి ఆర్ కాబట్టి హెచ్ టెన్ ఆర్ అనేది రావాలి ఆప్షన్ వన్ ఓకే నెక్స్ట్ తర్వాత చూడండి డైస్కి సంబంధించి క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు డైస్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఒకసారి చూద్దాం చూడండి వాడే ఉన్నాడు చూడండి త్రీ డిఫరెంట్ వ్యూస్ ఆఫ్ ఎ క్యూబ్ ఆర్ డై ఏదైనా పర్లేదు హ్యావింగ్ ఎ టేబ్ ఏ లేబుల్స్ ఏబిసిడిఇ అండ్ ఎఫ్ ఆన్ ఇట్స్ ఫేసెస్ అండ్ గివెన్ బిలో ఇఫ్ దిస్ క్యూబ్ ఈజ్ అన్ఫోల్డెడ్ ఒకవేళ గనక ఈ క్యూబ్ని గనక నేను ఓపెన్ చేసి పెడితే ఓపెన్ చేసి పెడితే ఇట్ లుక్స్ లైక్ కింద ఉన్న వాటిలో ఏది కరెక్ట్ అని అడుగుతున్నాడు అంటే ఏది కరెక్ట్ అని అడిగితే కనుక దీని ఆపోజిట్ ముందు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటే కనుక ఇందులో ఆపోజిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటే చూడండి ఒక్కసారి మనకి దీనికి సంబంధించి ఒక క్యూబ్ ఇది ఏబిసిడిఎఫ్ రాయబడిన ముఖములు గల ఒక ఘనము యొక్క మూడు విభిన్న భంగిమలు ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే ఒక ఘనాన్ని తీసుకొని అంటే ఇది కూడా క్యూబ్ని తీసుకొని మొదటిసారి ఏం చేశాడు ఇలా త్రో చేశాడు అప్పుడు ఇలా పడింది రెండోసారి మళ్ళీ ఇలా త్రో చేశాడు అప్పుడు ఇలా పడింది మూడోసారి ఇలా త్రో చేస్తే ఇలా పడింది అలా అయితే కనుక ఆపోజిట్ ఏంటని అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ ఒక్కసారి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం చూడండి ఇక్కడ ఆపోజిట్ కాన్సెప్ట్ తీసుకుంటే కనుక ఇందులో ఏ కాన్సెప్ట్లో ఉందో చూద్దాం ఒకసారి ఆపోజిట్ మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు బి అనే లెటర్ కామన్గా తీసుకున్న అదే ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళండి ఈజీ అవుతుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బి అనే తీసుకున్నాం అనుకో బీకి ఎలిమినేట్ చేద్దాం ఏమేమి ఆపోజిట్ అవ్వట్లేదు పక్కన ఉన్నవి ఏవి కూడా మనకి ఏం తెలుసు ఆపోజిట్ అవ్వు అంటే బీకి ఈ రెండు పక్క పక్కనే ఉన్నాయి కాబట్టి ఏ ఆపోజిట్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు సి ఆపోజిట్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు అలాగే ఇక్కడ బి తీసుకుంటే ఈ ఆపోజిట్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు డి ఆపోజిట్ అయ్యే ఛాన్స్ కూడా లేదు అంటే ఖచ్చితంగా ఏం అవ్వాలి ఎఫ్ అవ్వాలి అంటే బీకి ఆపోజిట్ మనం ఏమని చెప్పచ్చు ఎఫ్ అని చెప్పచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రెండు తీసుకున్నాం అనుకుంటున్నాం ఈ రెండింటిలో మనకి ఏ కామన్గా కనబడదు ఏకి బి అండ్ సి ఆపోజిట్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు ఇక్కడ ఇ అండ్ ఎఫ్ కూడా అయ్యే ఛాన్స్ లేదు అంటే బీకి తి బి రాదు సి రాదు ఈ రాదు ఎఫ్ రాదు అంటే ఇంకా ఖచ్చితంగా ఏం రావాలి డి రావాలి బి కాల్రెడీ ఎఫ్ అని తెలిసింది ఏ కాల్రెడీ డి అని తెలిసింది ఇంకా మిగిలిపోయింది ఏంటండి ఇక్కడ సీకి ఇంకేం మిగిలాలి ఈ రావాలి ఓకే ఇవి ఆపోజిట్ బి కాపోజిట్ ఎఫ్ ఏ కాపోజిట్ డి సి కాడ్ బేసిక్ ఐడియా ప్రకారం మనం తీసుకుంటే అందరికీ అవి యూజ్ అయ్యేలాగ చెప్తున్నాను ఇక్కడ అంటే మనకి కాన్సెప్ట్ గురించి తెలియకపోయినా సరే డైస్ అనే కాన్సెప్ట్ గురించి తెలియకపోయినా సింపుల్గా మనకి సిక్స్ సైడ్స్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఏ సైడ్ తీసుకున్నా సరే మనకి ఫోర్ ఎడ్జిసెంట్ ఫేస్ ఉంటాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక బాక్స్ అనుకున్నాం అనుకోండి ఈ బాక్స్ తీసుకుంటే చూడండి దీనికి మనకి ఫోర్ ఎడ్జిసెంట్ ఫేస్ ఉంటాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఒకటి ఆపోజిట్ కనబడుతుంది అంటే ఒకటి ఆపోజిట్ సర్ఫేస్ కనబడుతుంది అంటే ఏంటంటే కనుక ఒకటే ఆపోజిట్ నాలుగు పక్కన ఉన్నాయి మనకు అడుగుతుంది ఆపోజిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటేనే మనం చదువు ఎందువల్ల ఏ డైని మనం తీసుకున్నా సరే రిప్రజెంట్ చేసుకున్నా ఒక సర్ఫేస్ మనం చూసామంటే దాని ఆపోజిట్ సర్ఫేస్ మనం ఎట్టి పరిస్థితిలో చూడలేం ఇది కనబడిందంటే దీని ఆపోజిట్ మనకి కనబడదు ఇది కనబడిందంటే దీని ఆపోజిట్ మనకి కనబడదు అందువల్ల ఒక డైని మనం రిప్రజెంట్ చేసుకున్నప్పుడు అంటే ఒక నెట్ చూస్తే దాని ఆపోజిట్ మనం కనబడదు అంటే ఇక్కడ మనం ఏని చూడగలిగితే దాని ఆపోజిట్ మనం చూడలేం బి కనబడితే దాని ఆపోజిట్ చూడడానికి అవకాశం లేదు సి కనబడితే దాని ఆపోజిట్ చూడడానికి అవకాశం అందుకే ముందు ఆపోజిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం అనుకోండి అప్పుడు మనం చెక్ చేసుకోవడం మనకి ఈజీ అవుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఆపోజిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేసాం ఒకటే ఆపోజిట్ ఉంటుంది నాలుగు పక్కన ఉంటాయి కాబట్టి పక్కన ఉన్న నాలుగు డిలీట్ చేసేస్తే మిగిలిపోయింది ఆపోజిట్ అవుతుంది కాబట్టి అదే విషయాన్ని మనం ఇది అంటే డైస్ గురించి మీకు ఏమీ తెలియకపోయినా సరే అర్థమయ్యే విధంగా మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇప్పుడు చూడండి బి అనే దానికి తీసుకుంటే ఏ కానీ సి కానీ ఈ కానీ డి కానీ పక్కన ఉండకూడదు అంటే ఖచ్చితంగా ఇంకేం రావాలి ఎఫ్ రావాలి అదే ఏ అనే లెటర్ తీసుకుంటే ఏకి ఈ అండ్ ఎఫ్ పక్కన ఉన్నాయి కాబట్టి ఏ అండ్ ఎఫ్ ఏకి బి అండ్ సి పక్కన ఉన్నాయి కాబట్టి బి అండ్ సి అంటే ఏకి బిసి పక్కన ఉన్నాయి కాబట్టి ఆపోజిట్ అవ్వు ఈ అండ్ ఎఫ్ కూడా పక్క ఆపోజిట్ అవ్వదు ఇంక మిగిలిపోయింది ఏమవుతుంది డి ఉన్నవి మనకి మూడో లె సిక్స్ లెటర్స్ కాబట్టి ఆల్రెడీ ఈ టూ లెటర్స్ ఆపోజిట్ ఈ టూ లెటర్స్ ఆపోజిట్ అంటే రిమైనింగ్ టూ లెటర్స్ 
ఇది ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఈ రెండు ఆపోజిట్ అవుతాయి ఖచ్చితంగా ఈ రెండు ఆపోజిట్ అవుతాయి అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా ఫోర్ వరుసగా ఒక నిలువులో ఉంటే కనుక ఈ రెండు ఆపోజిట్ ఆల్టర్నేట్ నెంబర్స్ ఆపోజిట్ అవుతాయి ఈ పక్కన ఉన్న లీవ్స్ ఏవైతే రెండు ఉన్నాయో రెండు ఆపోజిట్ అవుతాయి మీరు ఒకవేళ ఫోల్డింగ్ అనే మాట మాట్లాడినా సరే ఒక్కసారి ఫోల్డ్ చేస్తుందని చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని ఇలా ఫోల్డ్ చేశాను అనుకో ఈని ఇలా ఫోల్డ్ చేశాను సీని ఇలా ఫోల్డ్ చేస్తే డి ఏమైంది ఇలా వెనక్కి వస్తుంది లేదా డి ఎప్పుడైతే ఇలా వెనక్కి వచ్చిందో ఏ కాపోజిట్ ఏమైంది డి అయింది సీని ఈని ఇలా ఫోల్డ్ చేసి సీని ఇలా ఫోల్డ్ చేసి సీ కాపోజిట్ ఏమైంది ఈ అయింది ఎప్పుడైతే ఇది ఇలా ఫోల్డ్ చేసామో అది బి ఇలా క్లోజ్ అవుతుంది ఎఫ్ ఇలా క్లోజ్ అవుతుంది అంటే బి కాపోజిట్ ఏమవుతుంది ఎఫ్ అంటే ఇందులో మనం చెప్పగలిగేది ఏమన్నా ఉంటే కనుక ఖచ్చితంగా ఏం చెప్పొచ్చు అంటే సి కాపోజిట్ ఈ అని చెప్పొచ్చు ఏ కాపోజిట్ డి అని చెప్పొచ్చు బి కాపోజిట్ ఎఫ్ అని చెప్పొచ్చు ఇప్పుడు ఇది మనం చెప్పగలం యాక్చువల్గా మనం కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసినది వాడిచ్చిన క్యూబ్ని బైండ్ డైస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనకు కూడా చూడండి బి కాపోజిట్ ఎఫ్ వచ్చింది ఇది బి ఇది బి కాపోజిట్ ఎఫ్ వచ్చింది ఏ కాపోజిట్ డి వచ్చింది సి కాపోజిట్ ఈ వచ్చింది అంటే దీనికి సంబంధించిన డైని ఖచ్చితంగా ఏమని చెప్పొచ్చు మనం వన్ అనేది చెప్పడానికి అవకాశం కాబట్టి ఆప్షన్ వన్ డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ మనకి ఫస్ట్ ఆప్షన్లోనే మనకి దొరికింది ఇక్కడ కూడా చెప్పే చూడండి ఒక ఎందుకు ఫెయిల్ అయిందంటే ఏ కాపోజిట్ ఇక్కడ సి వస్తుంది మనకి ఏ కాపోజిట్ డి రావాలి అంటే ఇది తప్పు అనమాట బి కాపోజిట్ ఇక్కడ డి వస్తుంది బి కాపోజిట్ ఎఫ్ రావాలి అందుకనే ఇది తప్పు అనమాట అది ఇక్కడ ఎఫ్ కాపోజిట్ బి సరిపోయింది కానీ డి కాపోజిట్ ఈ వస్తుంది డి కాపోజిట్ మనకి ఏం రావాలి ఏ రావాలి అందుకే తప్పని అది చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కానీ మామూలుగా నేను చెప్తున్నాను ఇక్కడ మనకి ఫోల్డింగ్ అంటే డైస్ గురించి మీకు తెలియకపోయినా ఈ ఎలిమినేషన్ అనే కాన్సెప్ట్లో మనం చెప్పుకొని దాన్ని బట్టి మనం ఇక్కడ చెక్ చేసుకుంటే కనుక ఇక్కడ కూడా మనకి నిలువుగా ఎప్పుడు ఇలా నాలుగు ఉన్నా సరే ఆల్టర్నేట్ నెంబర్స్ ఎప్పుడు ఆపోజిట్ అవుతే విడిగా ఏవైతే లీవ్స్ ఉన్నాయో రెండు కూడా మనకి ఆపోజిట్ రావడం అనేది జరుగుతుంది అంటే డైరెక్ట్గా ఈ మూడు డైస్కి సంబంధించిన ఓపెన్ చేసిన పాచిక ఏంటంటే కనుక ఆప్షన్ వన్లో మనకి కనబడడం అనేది జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ తర్వాత నైంటీ ఫైవ్ తర్వాత మనకి మళ్ళీ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు చూడండి డైరెక్షన్ టెస్ట్ సంబంధించి క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు ఏ పర్సన్ స్టార్ట్స్ అట్ ఎ పాయింట్ ఏ అండ్ ట్రావెల్ థర్టీన్ మీటర్స్ టువర్డ్స్ నార్త్ ఈస్ట్ పదమూడు మీటర్లు నార్త్ ఈస్ట్ అంటే ఈశాన్యంలో ట్రావెల్ చేశాడు అంటే ఎక్కడో ఏ అనే పాయింట్ దగ్గర మనకి మొదలు పెట్టాడు ఏ అనే పాయింట్ దగ్గర మొదలు పెట్టాడు ఇది ఏ అనుకుంది మొదలుపెట్టి నార్త్ ఈస్ట్లో అంటే ఈశాన్య దిశలో అంటే ఇది ఈశాన్యం ఈ దిశలో పదమూడు నడిచాడు అంట అండ్ దెన్ ట్రావెల్స్ ట్వెల్వ్ మీటర్స్ టువర్డ్స్ సౌత్ తర్వాత పన్నెండు మీటర్లు సౌత్లోకి వచ్చాడు సౌత్లోకి ఇలా వచ్చాడు ఇది ట్వెల్వ్ చూడండి ఒక్కసారి మనం ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎప్పుడైతే మనకి ఇక్కడ హైపోర్ట్నెస్ కనబడుతుంది కర్ణము కనబడుతుందో ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక సైడ్ ఉందండి ఒక సైడ్ ఉంటే మనం రెండో సైడ్ని మనం చెప్పచ్చు పైదాగ్రస్ కాన్సెప్ట్ ప్రకారం మనం తీసుకుంటే ఇది కర్ణం అనుకుందాం ఇది పదమూడు ఇది ఒక సైడ్ పన్నెండు అని తెలిసింది అంటే రెండో సైడ్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకునే అవకాశం ఉందో లేదో ఒకసారి చూస్తే క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఎలాగా ఏబి స్క్వేర్ ప్లస్ బీసీ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏసీ స్క్వేర్ అని చెప్తాం కానీ ఇక్కడ ఏసీ స్క్వేర్ ఇచ్చాడు కాబట్టి దీని వాల్యూ కావాలంటే థర్టీన్ స్క్వేర్ అంటే వన్ సిక్స్టీ నైన్ మైనస్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ దట్ ఈస్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూట్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఎంత ఫైవ్ మీటర్ అంటే ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే కనుక ఫైవ్ మీటర్స్ అని చెప్పచ్చు ఓకే ముందు అది క్యాలిక్యులేట్ చేసి పెట్టేసుకుంది ఎందువల్ల అంటే వాడు ఇచ్చింది హైపోర్ట్నెస్ కనబడుతుంది ఒక సైడ్ కనబడుతుంది కాబట్టి ఇది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే కనుక ఫైవ్ మీటర్స్ ఓకే ఫ్రమ్ దేర్ అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ ఆగారు మీరు యాక్చువల్ ఇందాక ఫ్రమ్ దేర్ అగైన్ ట్రావెల్స్ థర్టీన్ మీటర్స్ టువర్డ్స్ నార్త్ ఈస్ట్ మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి అగైన్ థర్టీన్ మీటర్స్ టువర్డ్స్ నార్త్ ఈస్ట్ వెళ్ళాడు మళ్ళీ నార్త్ ఈస్ట్ వెళ్ళాడు అంట మళ్ళీ ఇది కూడా థర్టీన్ మీటర్స్ మళ్ళీ చూడండి ఇది థర్టీన్ మీటర్స్ అని తెలిసింది ఇది ఆల్రెడీ ఒక సైడ్ పన్నెండు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు మనం ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే అది కూడా ఎంత అవుతుంది ఫైవ్ మీటర్స్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ తర్వాత ఫ్రమ్ దేర్ హీ ట్రావెల్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ టెన్ మీటర్స్ టువర్డ్స్ వెస్ట్ మనకున్న డైరెక్షన్స్ ఒకసారి రిప్రజెంట్
ఇది దీనికి ఎగ్జాక్ట్గా ప్యారలల్గా ట్రావెల్ చేసి ఇక్కడ ఆగాను ఇది బి అనే పాయింట్ అండి అక్కడ ఆగాడంట పాయింట్ బి దగ్గర ఆగాడు ఇప్పుడు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటో చూడండి క్వశ్చన్ ఏమడిగంటే దెన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఏ ఫ్రమ్ బి ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఏ ఏ అనేది ఫ్రమ్ బి బి నుంచి చూస్తే ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది బి నుంచి చూడమంటున్నారు ఎవరిని చూడమంటున్నాడు ఏని చూడమంటున్నాడు ఆల్రెడీ బి ఇక్కడ ఉంది ఇప్పుడు నేను ఏని చూడాలంటే ఎలా చూడాలి ఇలా కిందకు చూడాలి ఇలా కిందకు చూస్తే ఏ డైరెక్షన్లో చూసినట్టు అవుతుంది సౌత్లో చూసినట్టు అవుతుంది కిందకు చూస్తే ఏంటి దక్షిణంలో చూసినట్టు అవుతుంది కంటిన్యూషన్ అన్నాడు అండ్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ బి టు ఏ రెస్పెక్టివ్లీ బి నుంచి ఏ చూడమంటున్నాడు బి నుంచి ఏ చూసినా ఏ నుంచి బి చూసినా డిస్టెన్స్ ఒకటే అవుతుంది కాబట్టి ఈ డిస్టెన్స్ దేనికి ప్యారలల్గా ఉంది ఈ లైన్కి ప్యారలల్గా ఉంది ఈ లైన్ పన్నెండు అంటే ఇది కూడా ప్యారలల్గా సమాంతరంగా ఉంది కాబట్టి అది కూడా ఏమవుతుంది పన్నెండు అవుతుంది కాబట్టి ఏమవుతున్నప్పుడు ట్వెల్వ్ మీటర్స్ సౌత్ దక్షిణం పన్నెండు మీటర్లు కాబట్టి సౌత్ ట్వెల్వ్ మీటర్స్ ఆప్షన్ వన్ అనేది మనం చెప్పచ్చు ఓకే క్వశ్చన్ చాలా బాగా ఇచ్చాడు యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే డైరెక్షన్సే కానీ ఈజీగా కాకుండా కొంచెం మనకి ఇక్కడ రైట్ యాంగిల్ ఫ్రేమ్ అవుతుందనే విషయాన్ని ఒకటి ఇది హైపోర్ట్నెస్ ఒక సైడ్ కనబడుతుంది అనే విషయాన్ని గమనించుకొని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇది ఫైవ్ మీటర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం ఇక్కడి నుంచి ఇది థర్టీని కాబట్టి మళ్ళీ ఒక సైడ్ వచ్చింది హైపోర్ట్నెస్ వచ్చింది కాబట్టి మళ్ళీ ఇది ఫైవ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఇక్కడి నుంచి అతను బి దగ్గరికి మళ్ళీ ట్రావెల్ చేసి టెన్ మీటర్స్ ట్రావెల్ చేసే కాబట్టి ఇలా ట్రావెల్ చేసి ఇది ఒక ఫైవ్ మీటర్స్ ఇంకొక ఫైవ్ ముందుకు వెళ్ళాలంటే దీనికి ప్యారలల్గా వెళ్ళాలి దీనికి ప్యారలల్గా ఎప్పుడైతే వెళ్ళాడో ఆటోమేటిక్గా ఏకి ఎదురుకుండా బి వస్తాడు ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన డిస్టెన్స్ ఇది కాబట్టి ఈ ప్యారల్ లైన్కి ఉంది కాబట్టి ట్వెల్వ్ మీటర్స్ బి నుంచి ఏని చూస్తున్నాడు కాబట్టి బి నుంచి ఏని చూడమని చెప్పాడు వాడు కూడా ఏం చెప్పాడు ఫ్రమ్ బి నుంచి ఏని చూడమన్నాడు కాబట్టి బి నుంచి ఏని చూస్తే ఏమవుతుంది సౌత్ డైరెక్షన్లో మనం చూస్తాం కాబట్టి దట్ ఈస్ ట్వెల్వ్ మీటర్స్ సౌత్ ఓకే ఆప్షన్ వన్ నెక్స్ట్ తర్వాత హండ్రెడ్ క్వశ్చన్ అయింది తర్వాత వన్ నాట్ ఫోర్ ఇచ్చాడు చూడండి వన్ నాట్ ఫోర్ నెంబర్ సిరీస్ ఇచ్చాడు చాలా సింపుల్ సిరీస్ ఒక విధంగా చెప్పాలంటే టూ ఫోర్ సెవెన్ ట్వెల్వ్ నైన్టీన్ థర్టీ ఆఫ్టర్ నెంబర్ అడిగాడు చూడండి గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే ఏ ఆర్డర్లో ఉండాలి ప్లస్ అనే ఆర్డర్లో ఉండాలి ప్లస్ ఆర్డర్ చెక్ చేస్తే ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ లెవెన్ టూ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ దీస్ నెంబర్స్ ఆర్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ప్రధాన సంఖ్యలు ప్రైమ్ నెంబర్స్ ప్రధాన సంఖ్యలు అనే సీక్వెన్స్ ఇచ్చాడు పదకొండు తర్వాత లెవెన్ తర్వాత ఆఫ్టర్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఏంటి లెవెన్ ఆఫ్టర్ థర్టీన్ దట్ ఈస్ థర్టీ ప్లస్ థర్టీన్ ఫార్టీ త్రీ ముప్పైకి పదమూడు కలిపితే నలభై మూడు ఆప్షన్ ఏంటి అగైన్ ఆప్షన్ వన్ ఓకే చాలా సింపుల్ మనకి నెంబర్ సిరీస్ ఈజీగా ప్రైమ్ నెంబర్స్ని ఐడెంటిఫై చేసుకుని మనం కంటిన్యూ టూతో స్టార్ట్ అయింది సెవెన్ తర్వాత లెవెన్ వచ్చిందంటే అది ప్రైమ్ నెంబర్ అనే కాన్సెప్ట్ మనకు తెలుసు దాని ప్రకారమే లెవెన్ తర్వాత వచ్చి ప్రైమ్ నెంబర్ ఏంటి థర్టీన్ థర్టీన్ యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది దట్ ఈస్ ఫార్టీ త్రీ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ నాట్ ఫోర్ తర్వాత మనకి మళ్ళీ వన్ నాట్ ఎయిట్ ఇచ్చాడు వన్ నాట్ ఎయిట్ ఏంటో ఒకసారి చదువు వన్ నాట్ ఎయిట్ వన్ నాట్ ఎయిట్ కోడింగ్ డీ కోడింగ్ ఇచ్చాడు వన్ నాట్ ఎయిట్ మనకి కోడింగ్ డీ కోడింగ్ ఇచ్చాడు కోడింగ్ డీ కోడింగ్ ఈజీగా ఐడెంటిఫై అవుతుంది చూడండి ఫార్చ్యూన్ ఫ్యావర్ ద బ్రేవ్ ఈజ్ రిటర్న్ యాజ్ ఫైవ్ ఈ త్రీ ఈ సిక్స్ ఆర్ సెవెన్ ఈ రామ్ ఈజ్ బ్రేవ్ లీడర్ ఇచ్చాడు లీడర్ ఫ్యావర్ ఆఫ్ ఫాలోవర్స్ ఇచ్చాడు ఫ్యావర్ ద రామ్ మనం ఎప్పుడైనా సరే ఇలా ఉంటే ఏ కాన్సెప్ట్లో ఉన్నట్టు ఇది జంబుల్ కాన్సెప్ట్లో ఉన్నట్టు అంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన వర్డ్స్కి ఇక్కడ ఉన్న లెటర్స్ కానీ నెంబర్స్ కానీ జంబుల్లో ఉన్నాయి జంబుల్లో ఉన్నాయని కూడా మనం ఎలా చెప్పచ్చు అంటే కనుక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి ఫ్యావర్ అనే వర్డ్ ఉంది ఈ ఫ్యావర్ అనే వర్డ్ ప్లేస్లో త్రీ అని ఉంటే ఇక్కడ మనకి మళ్ళీ ఫ్యావర్ అనే ప్లేస్లో త్రీ ఉంది ఇక్కడ మళ్ళీ ఫ్యావర్ అనే ప్లేస్లో త్రీ ఎం ఉంది అంటే రెండు చోట్ల త్రీ ఉండి ఒకసారి త్రీ ఎం ఉందంటే ఆర్డర్లో లేదు డైరెక్ట్గా కాపీ చేయడానికి అవకాశం లేదు కంటే పైనుంచి కింద వరకు కంపేర్ చేసుకుని కామన్గా ఉన్న వర్డ్ని కామన్గా ఉన్న లెటర్ని ఐడెంటిఫై చేసుకుని వెళ్ళగలిగితే చూద్దాం ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే కనుక అది ఐడెంటిఫై
అదొక్కడ చెక్ చేసుకోండి చాలు ఫస్ట్ అన్నీ అవసరం లేదు మనకి ఇప్పుడు లీడర్ అనే గురించి మాట్లాడితే కనుక ఇందులో బ్రేవ్ ఉంది ఇందులో లీడర్ ఉంది మనకి ఇక్కడ కూడా లీడర్ ఉంది ఓకే ఇప్పుడు ఈ రెండు ఆటల్లో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే రామ్ ఈజ్ బ్రేవ్ లీడర్ లీడర్ ఫేవర్ ద ఫాలోవర్ అంటే రెండు ఆటల్లో మనకి లీడర్ అనేది ఒక్కటే కామన్గా ఉంది అంటే ఈ రెండు ఆటల్లో కామన్గా ఉన్నది ఏమని చెప్పొచ్చు అండి ఇందులో ఇందులో కామన్గా ఏం కనబడుతుంది మనకి ఓన్లీ సిక్స్ డి కనబడుతుంది అంటే లీడర్కి కోడ్ ఏంటంటే కనుక సిక్స్ డి అని చెప్పేచ్చు అండి ఇది సిక్స్ డి లీడర్కి మనకి సిక్స్ డి వచ్చింది అంటే సిక్స్ డి ఉన్నది మన ఆన్సర్ కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఇందులో సిక్స్ డి ఉంది ఇందులో సిక్స్ డి లేదు కాబట్టి తీసేయండి ఇందులో సిక్స్ డి ఉంది ఇందులో కూడా సిక్స్ డి ఉంది ఓకే తర్వాత ఇంకేం కామన్గా ఉన్నాయి చెక్ చేసుకుందాం రామ్ గురించి ఏమన్నా తీసుకుంటే కనుక రామ్ అనే పర్సన్ ఎక్కడ ఉన్నాడు లాస్ట్లో ఫేవర్ ద రామ్ అన్నాడు ఈ రెండు ఆటలో తీసుకుంటే కనుక రామ్ ఈజ్ బ్రేవ్ లీడర్ ఫేవర్ ద రామ్ ఈ రెండు ఆటలో రామ్ అనేవాడు ఒక్కడే కామన్గా ఉన్నాడు రామ్ అనే పర్సన్ ఒక్కడే కామన్గా ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ రెండు ఆటల్లో కామన్గా కనబడుతున్న నెంబర్ ఏంటి త్రీ ఎం మన అంటే రామ్ ప్లేస్లో మనకి త్రీ ఎం అని రావాలి అంటే అదొక అదొక కోడ్ త్రీ ఎం ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆప్షన్స్ చెక్ చేసుకోండి ఇందులో త్రీ ఎం ఉంది ఇందులో త్రీ ఎం లేదు కాబట్టి ఈ ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ చేసుకోవచ్చు ఇందులో కూడా త్రీ ఎం ఉంది ఇప్పుడు ఈ రెండు ఆటలు అయినా డిఫరెన్స్ గమనించుకోండి సెవెన్ ఈ సెవెన్ ఈ ఉంది ఒక టూ ఎస్ ఒకటి ఎయిట్ ఆర్ ఉంది అంటే సెవెన్ ఈని చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ టూ ఎస్ లేదా ఎయిట్ ఆర్ చెక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇంకా మనకి ఏమున్నాయి చూద్దాం మనం తర్వాత ఫార్చ్యూన్ ఒకటి లీడర్ ఒకటి ఫార్చ్యూన్ అనే వర్డ్ ఇందులో ఉంది ఇంకెక్కడన్నా ఉందేమో చూడండి ఫార్చ్యూన్ అనే వర్డ్ ఇందులో ఉండి ఎక్కడా మనకి లేదు అంటే ఇందులో మాత్రమే కనబడి ఇంక ఎక్కడా కనబడని ఏమన్నా ఉందేమో చూసుకోండి ఆల్రెడీ ఫైవ్ ఈ ఇక్కడ కనబడుతుంది త్రీ ఈ ఇక్కడ కనబడుతుంది సిక్స్ ఆర్ కూడా ఇక్కడ కనబడుతుంది అంటే సెవెన్ ఈ కనబడలేదు అంటే సెవెన్ ఈ కన్ఫామ్గా ఫార్చ్యూన్కి కోడ్ అయి ఉంటుంది అన్నట్లో సెవెన్ ఈ ఉంది అక్కడ వరకు కూడా మనకి లేదు ఇంకా టూ ఎస్ మిగిలిపోయింది మిగిలిపోయింది ఏంటి ఆల్రెడీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసింది ఫార్చ్యూన్కి ఫైండ్ అవుట్ చేసాం లీడర్కి ఫైండ్ అవుట్ చేసాం రామ్కి ఫైండ్ అవుట్ ఇంకా మిగిలిపోయింది ఈజ్ ఒక్కటే ఉంది ఇప్పుడు చూడండి ఫేవర్ ఇక్కడ లేదు ఈజ్ అనే వర్డ్ ఇందులో ఉంది ఇక్కడ లేదు ఫేవర్ ద రామ్ ఓన్లీ ఇందులో ఉంది ఇక్కడ మాత్రమే ఉండి ఇంకెక్కడా లేని వర్డ్ చూడండి ఇందులో అసలు మనకి ఎయిటర్ అనే లెటర్ లేదు మనకి అంటే ఇంక తీసేయచ్చు మనం అంటే ఈకి ఖచ్చితంగా ఏమి అవ్వాలి ఫైవ్ త్రీ ఎం అనేది ఇక్కడ కనబడుతుంది ఫైవ్ ఈ పైన కనబడుతుంది సిక్స్ డి కనబడుతుంది అంటే ఇక్కడ కనబడుతుంది ఏంటి ఓన్లీ టూ ఎస్ అంటే ఈజీకి కోడ్ ఏమవ్వాలి టూ ఎస్ అవ్వాలి అంటే టూ ఎస్ అంటే ఏమవుతుంది ఆప్షన్ వన్ చూడండి ప్రతి వర్డ్ లోడ్కి ఫైండ్ అవుట్ చేసిన కదా ఎలిమినేషన్కి వెళ్తే చాలా మంచిది ఎప్పుడు కూడా కోడింగ్ కాన్సెప్ట్లో మనం ఇక్కడ మన ఎందుకంటే ఇన్ని ఇన్ని వర్డ్స్ మనం ఒకేసారి ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కష్టం కాబట్టి ఎలిమినేషన్ పద్ధతిని ఇక్కడ పాటించాం ఫస్ట్ ఒకటి తెలియగానే సిక్స్ డి అని తెలిసింది సిక్స్ డిలో ఈ రెండు ఎలి ఇది ఎలిమినేట్ అయిపోయింది సెకండ్ త్రీ ఎం అని తెలియగానే ఇది ఎలిమినేట్ అయింది లాస్ట్లో టూ ఎస్ గురించి ఎయిట్ ఆర్ గురించి తీసుకుంటే ఈజ్ అనేది ఇక్కడ కనబడుతుంది ఇక్కడ మనకి టూ ఎస్ తప్పించి ఎయిట్ ఆర్ లేదు కాబట్టి ఇది ఎలిమినేట్ అయింది డైరెక్ట్గా ఆప్షన్ వన్ అని చెప్పచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ ఆన్సర్ వన్ వన్ నాట్ ఎయిట్ తర్వాత మళ్ళీ వన్ ఫిఫ్టీన్ ఇచ్చాడు చూడండి వన్ ఫిఫ్టీన్ ఏంట చూద్దాం వన్ ఫిఫ్టీన్ చూడండి ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అనే కాన్సెప్ట్ని బేస్ చేసుకు ఇచ్చాడు ఇప్పుడు ఏ ఈక్వల్ టు బి నాట్ ఈక్వల్ టు సి ఈక్వల్ టు డి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ అని ఇస్తే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఇందులో సరే అయినది ఏంటి అని క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు కింద ఇచ్చిన వాటిలో ఏది సరే అయినది అని అడుగుతున్నాడు చూద్దు ఇప్పుడు ఇక్కడ నాట్ ఈక్వల్ టు అంటే అర్థం ఏంటంటే గ్రేటర్ దేన్ అని అవ్వచ్చు లెస్ దేన్ అని అవ్వచ్చు అనో ఈక్వల్ కాదు అంటున్నాడు సమానం కాదంటే ఏమవ్వచ్చు అయితే ఎక్కువ అని అవ్వచ్చు లేదా తక్కువ అని అవ్వచ్చు రెండు కండిషన్స్ అక్కడ రాస్తున్నా నేను చూడండి ఫస్ట్ కండిషన్ ఏ ఈక్వల్స్ టు బి గ్రేటర్ దాన్ సి ఈక్వల్ టు డి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఈ లెస్ దాన్ ఎఫ్ రెండో కండిషన్ కూడా రాస్తున్నాను ఏ ఈక్వల్స్ టు బి లెస్ దాన్ సి ఈక్వల్ టు డి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఈ లెస్ దాన్ ఎఫ్ ఓకే ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి మనం తీసుకుంటే ఇది ఆర్ అనే కండిషన్లో ఉంది అంటే ఎందుకంటే నాట్ ఈక్వల్ టు అని చెప
B greater than D and T, this is the same thing. B greater than D and T, this is the same thing. B less than D and no. And that is confirmed. A greater than C, A greater than C, A implies A greater than C, A implies D greater than B. Now, we have to choose this condition. A greater than C is correct. But A greater than C is correct. B greater than D is correct. D greater than B is correct. No. That is also correct. If you have a direct answer, you can check it out. D greater than B is correct. अपुर ए लेस देन सी आउट तो देंट नहीं आता। चुन्नी का डी ग्रेटर देन इतिहास क्या नाम को? डी बी लेस देन डी ऐन का नंबर। बी लेस देन डी नेलर आई चंन। डी ग्रेटर देन बी। डी ग्रेटर देन बी ऐन संदर्भ बन लो। अपुर ए की सी की रिलेशन रास्ते ऐन आई चंन। इम्प्लाइज ए लेस देन सी। सरपेंद नहीं था। B greater than D गनक I net लाइते, अप्पुड कच्चितेंगे A less than C कोड़ ओत्तुन्दे अन्नेड, अन्टे, इकंडीशन प्रेकार मन तीसुन, वक्वेड I net लाइते, अधी इदी चान्स हुन्दे का बट्टी, कन्फाम का मने एवन चेपपच्चु, option 4 राडानके अवकास हुन्दे, कनि इधाई ते मात्र कन्फर्म की दाउत नहीं दाई ते कनक का दाउत नहीं का बट्टे कच्चे तंगा वार्ड कच्चे पिंडान प्रकार दिस कुंटे ऑप्शन ए दिस कॉल मनो ऑप्शन फोर ओके नेक्स्ट तरवाता वन फिफ्टीन तरवात मान के वन ट्वेंटी एथ क्वेश्चन इच्छड़ वन ट्वेंटी एथ चुरने चुन ब्लड रिलेशन इच्छड� वक्त सारे गुर्जर्स कुंटे वाइफ एंड हस्बैंड ने रिलेशन निला रास कुंटा पाइन पेरेंट ने किंदे पिल्ला निला रास कुंटा ब्रदर एंड सिस्टर्स निला रास कुंटा ओके असेंबल्स न्यूज़ चेस कुंटा रास नहीं करा एम इज़ द सन ऑफ़ ए एम इज़ द सन ऑफ़ ए ए जेंडर तेल सा तेल ये तो आर इज़ द डॉटर ऑफ़ व Next, S is the sister of M and R. M and R इधर की sister ever अंटे गन का S and R. इपुर M and R इधर की sister S है ना पुरु वे इधर वो brothers and sisters से तो कच्चे तंग वे इधर हैं हम वाले ने wife and husband अब वाले. अंडे यावरो बर्ता यावरो बारे तेली दिखाने वाले इधर लो मात्रों बारे या बर्ता लावड़ान के अब वाला नहीं तेलस निंद वाला वे इधर वो brothers and sisters वे इधर की sister ये का बट वे इधर वो बारे या बर्ता ले यावरो बर्ता यावरो बारे या नहीं तो मान तेली तो अंधे के wife और husband next B is married to S B is married to S S ने यावरो पहले जैस कुना रंटे B जैस कुना ये उड़े female का बट्टी B ने परस ने यावरो male okay plus ने करा male तो denote जैस कुन्टा minus ने female तो denote जैस कुन्टा का बट्टी next and K is son of B. K is son of B. B की कोड़ क्या वरंट मल्ली? K. K is son of B. M is only brother of S and R. M is only brother of, brother of S and R. अंटे इद्धरो female अनमाड. इतन male. Already मनक तेलिसिन्द अवेश्यो. Okay. Next. L is the daughter of R. L is the daughter of R. R के कूतर वरंट L. Then, how is L related to A? अलायते L A की A मागुनु अन्नड. अंटे नेनु ना योक्क कूतरु ना कूतरु योक्क कूतरु. अंटे my daughter's daughter is my granddaughter. ना कूतरु योक्क कूतरु ना क्या हुवाली? मनवरालु. मनवराल ने वन्टो? Granddaughter अंटंगा बुट्टी मनवरालु. Option 3. Granddaughter. Okay? दान योक्क चार्ट मात्रों इधि. मैटर उन्दे गानी जाला सिंपल गाने चेस करने के आवकास उन्हें क्लियर के इट्वन डिस्टेंस लगे ना चाला क्लियर का मानके मेंशन चेड वाने दे जरिये ना ओके नेक्स्ट तरवाता 115 तरवात मान की चेस मानो 115 120 का चेसो 120 तरवात 123 चान 123 चेक चान इन ए सर्टेन कोड गेम इज कोडेड एस 30 रैट इज 42 � गेम टोटल चाहता हैं इनके अंदर दग्गर लेटर्स करना पड़ता है क्या बोलते हैं गेम नंबर तीस कुंटे गेम चुनिए का रास्ता ना गेम G A M E G नंबर अंता सेवेन प्लस वन प्लस थर्टीन प्लस फाइव ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स कहना कर थर्टी होंगे अंदर प्लस फोर ऐड चेस्टे थर्टी होच्छ ना 
ఆ ప్లస్ ఫోర్ యాడ్ చేసాడు అనుకుందాం ఫస్ట్ ఎందుకు యాడ్ చేసాడు తర్వాత చూద్దాం అన్న అక్కడ థర్టీ ఉంది కాబట్టి టోటల్ చేస్తే ట్వంటీ సిక్స్ వచ్చింది అక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి థర్టీ ఇచ్చాడు కాబట్టి యాడ్ చేశాను తర్వాత ర్యాట్ కూడా చెక్ చేద్దాం ర్యాట్ చెక్ చేస్తే ఎయిటీన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ ట్వంటీ దట్ ఈక్వల్ టు థర్టీ ఎయిట్ థర్టీ నైన్ కానీ అక్కడ ఏముంది ఫార్టీ టూ అంటే ప్లస్ త్రీ యాడ్ చేశాడు అదేంటి అక్కడ ఫోర్ యాడ్ చేశాడు ఇక్కడ ఏమో త్రీ యాడ్ చేశాడు అంటే కానిస్టెంట్గా ఒక వాల్యూ యాడ్ చేసింటే అదే తీసుకునేవాళ్ళు కానీ ఎప్పుడైతే కానిస్టెంట్గా యాడ్ చేయలేదో ఎందుకు ఫోర్ ఎందుకు త్రీ అనేది ఒకసారి ఆలోచిస్తే కనుక ఎందుకు ఫోర్ ఆలోచించాడంటే కనుక గేమ్లో ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయండి గేమ్లో మనకి ఫోర్ లెటర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫోర్ యాడ్ చేశాడు ర్యాట్లో ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయండి ర్యాట్లో మనకి త్రీ లెటర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి త్రీ యాడ్ చేశాడు అనొచ్చలేదు అప్పుడు అంటే టోటల్ గేమ్లో ఉన్న లెటర్ యొక్క వాల్యూస్ని టోటల్ చేసిన తర్వాత ఆ లెటర్లో ఎన్ని ఆ వర్డ్లో ఎన్ని లెటర్స్ అయితే ఉన్నాయో అన్ని లెటర్స్ని వాడి నెంబర్ కింద యాడ్ చేశాడు అంటే ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటి గ్రేట్ అనే వర్డ్ని ముందు టోటల్ చేయాలి గ్రేట్ టోటల్ చేస్తే జి నెంబర్ సెవెన్ ఆర్ నెంబర్ ఎయిటీన్ ఈ నెంబర్ ఫైవ్ సారీ E number 5, A number 1, T number 20. Total chase in Tharavath, any letters in 5 letters add chela nation. Total chain. 20 plus 6, 26. 26 plus 10 and 36. 36 plus 8 and 44. 44 plus 7 and 51. 51 ke any letters in great low. 1, 2, 3, 4, 5 letters in 5 add chain. 51 plus 5 and 10th, 56 round. So, what option is there? Option 4 round. And the total is the number of letters in the name of the letters. Okay? Coding D, coding concept is question number. Okay. Next. 123 is 126. 126 is the number. So, 126 is the analogy concept, the number analogy concept is the number. ఒకవేళ కనుక ఇలా రాయగలిగితే దాన్ని మళ్ళీ కంటిన్యూషన్ రాస్తే మీరు ఏం రాయడానికి అవకాశం ఉందని అడిగాడు ఇప్పుడు వారు సెవెన్కి ఫార్టీ నైన్కి ఫిఫ్టీ సిక్స్కి రిలేషన్ చూడండి సెవెన్ సెవెన్ స్క్వేర్ సెవెన్ స్క్వేర్ ప్లస్ సెవెన్ అది సెవెన్ అంటే సెవెన్ సెవెన్ స్క్వేర్ ఫార్టీ నైన్ సెవెన్ స్క్వేర్ ఫార్టీ నైన్ ప్లస్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ రిలేషన్ సరిపోయిందా తర్వాత సేమ్ అలాగే మళ్ళీ కంటిన్యూ చేయమన్నాడు ఫైవ్ ఫైవ్ స్క్వేర్ ఫైవ్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫైవ్ 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 స్క్వేర్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫైవ్ అంటే థర్టీ ఇప్పుడు సేమ్ రిలేషన్ ఎక్కడ ఉందో చెక్ చేసుకోమన్నాడు ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఫోర్ ఫోర్ స్క్వేర్ ఫోర్ క్యూబ్ అంటే తప్పు త్రీ త్రీ స్క్వేర్ త్రీ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ త్రీ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ అంటే ఎంత నైన్ ప్లస్ త్రీ ట్వెల్వ్ ఇది సరిపోయింది కదా త్రీ త్రీ స్క్వేర్ త్రీ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ త్రీ అంటే త్రీ త్రీ స్క్వేర్ అంటే నైన్ త్రీ స్క్వేర్ ప్లస్ అంటే ట్వెల్వ్ సరిపోయింది లేదు రిలేషన్ అంటే ఆప్షన్ టూ ఎనాలజీలో ఇక్కడ ఫస్ట్ రెండు ఏదైతే లాజిక్స్ ఉందో సేమ్ ఈజ్ యాజ్ అన్నాడు కాబట్టి అలాగే మీరు మళ్ళీ ఆలోచించి చెప్పండి ఆలోచించి చెప్తే ఆ రీజన్ ఏంటంటే కనుక n n square n square plus n అనే కాన్సెప్ట్లో మనకి అది ఫామ్ అవడం అనేది జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ తర్వాత వన్ ట్వంటీ సిక్స్ తర్వాత మనకి వన్ ఫార్టీ వన్ ఇచ్చాడు మళ్ళీ ఓకే చాలా గ్యాప్ ఉంది ఇక్కడ వన్ ఫార్టీ వన్ వన్ ఫార్టీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు బ్లడ్ రిలేషన్ కాన్సెప్ట్ ఇచ్చాడు పాయింటింగ్ టు ఏ ఫోటోగ్రాఫ్ కవర్డ్ విత్ ఏ కర్టెన్ ఏ మ్యాన్ సెడ్ ఒక ఫోటోగ్రాఫ్ కనబడుతుందా ఆ ఫోటోగ్రాఫ్ని చూపించి ఒక మ్యాన్ నేను చెప్తున్నాను అనుకుంది ఒకసారి సెట్ టు హిజ్ బ్రదర్ ఇన్ లా అతని బ్రదర్ ఇన్ లాకి చెప్తున్నాడు ఓకే అతని యొక్క బ్రదర్ ఇన్ లాకి చెప్తున్నాడు షీఈజ్ ఆవిడ ఎవరంట బావుతో చెప్తున్నాడు షీఈజ్ ఆవిడ ఎవరంటే మదర్ ఆఫ్ మై ఫాదర్స్ డాటర్ ఒక ఫోటోగ్రాఫ్లో ఉన్నారు ఈ పర్సన్ ఈ పర్సన్ని నేను చూపించి నేను మాట్లాడుతున్నాను ఏమని చెప్తున్నాను ఈవిడ ఎవరంటే ఈవిడి షీఈజ్ ఈవిడి మదర్ ఆఫ్ మై ఫాదర్స్ డాటర్ మై ఫాదర్స్ డాటర్ నా ఫాదర్ యొక్క కూతురు అంటే నాకేం అవ్వాలి సిస్టర్ అవ్వాలి సిస్టర్ మదర్ ఆఫ్ మై సిస్టర్ నా సిస్టర్ యొక్క మదర్ నా సిస్టర్ యొక్క మదర్ అంటే నాకు కూడా ఏమవ్వాలి మదర్ అవ్వాలి అంటే ఈవిడ ఎవరంటే నా మదర్ నేను మ్యాన్ నాకు ఈవిడేమవ్వాలి మదర్ అవ్వాలి షీఈస్ మై మదర్ ఓకే 
ఇప్పుడు నేను ఎవరితో మాట్లాడుతున్నానంటే యాక్చువల్గా మై బ్రదర్ ఇన్ లా నా బ్రదర్ ఇన్ లా అంటే కనుక నా సిస్టర్ యొక్క హస్బెండ్తో మాట్లాడుతున్నాను నా సిస్టర్ యొక్క హస్బెండ్ నాకేం అవ్వాలి బ్రదర్ ఇన్ లా అవ్వాలి ఓకే దెన్ ద పర్సన్ ఇన్ ద ఫోటోగ్రాఫ్ ఈ ఫోటోగ్రాఫ్లో ఉన్న వ్యక్తి ఈజ్ రిలేటెడ్ టు బ్రదర్ ఇన్ లా ఆఫ్ దట్ మ్యాన్ ఓకే ఫోటోగ్రాఫ్లు ఆ చిత్రపటంలో ఉన్న వ్యక్తితో ఆ పురుషుని బావకి గల సంబంధం ఏంటి అంటే ఈవిడికి ఇతని నుంచి రిలేషన్ తీసుకోవాలి నా భార్య నా భార్యకు తల్లి నా భార్యకు తల్లి అంటే నాకు అత్తగారు అవ్వాలి యాక్చువల్గా ఓకే ఎక్కడ ఎక్కడ ఉంది అత్త ఇది మదర్ ఇన్ లా సరిపోయిందా ఆన్సర్ ఏంటంటే మదర్ ఇన్ లా చూడండి ఈ పర్సన్ ఏంటంటే బావ అనమాట ఇతని యొక్క మ్యాన్ యొక్క బావ నా యొక్క తల్లి ఎవరంటే ఓకే నా తల్లి నేను చూపి ఒక ఫోటోగ్రాఫ్ చూపించి నేను చెప్తాను ఈవిడి నా మదర్ ఈవిడ ఎవరని చెప్తాను చెప్పిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈతనికి ఏమవుతారు ఇతని నుంచి చూడాలి రిలేషన్ నా భార్య నా భార్యకు బ్రదర్ అన్న లేదా నా డైరెక్ట్గా వీళ్ళిద్దరు బ్రదర్ అని సెన్సిస్ కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క మదర్ నా భార్య యొక్క మదర్ నాకేమవ్వాలి అత్తగారు అవ్వాలి కాబట్టి అత్త లేదా అత్తగారు ఇంగ్లీష్లో క్లియర్గా ఉంది మదర్ ఇన్ లా అనేది మనం చెప్తాం అత్తగారిని మదర్ ఇన్ లా ఓకే నెక్స్ట్ తర్వాత వన్ ఫార్టీ టూ ఇచ్చాడు బ్లడ్ రిలేషన్లో మనకి రెండు క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినట్టు లెక్క వన్ ఫార్టీ టూ ఓకే ఇప్పుడు చూడు ఇక్కడ ఆల్టర్నేట్ సీరియస్ని పాటించాడు జెడ్ ఎక్స్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ఆర్ పి ఫోర్టీన్ ట్వెల్వ్ జే ఫిలింది బ్లాంక్ ఫిలింది చూడండి ఆల్టర్నేట్ సిరీస్ అని ఎలా చెప్పచ్చు అంటే ఇక్కడ మనకి తర్వాత నెంబర్తో రిలేషన్ ఉంది ఆ తర్వాత లెటర్తో ఉందంటే త్రీ లీవ్ చేసి ఆర్ రాశాడు వన్ టూ త్రీ మళ్ళీ మీరు త్రీ లీవ్ చేస్తే మళ్ళీ జే వచ్చింది చూడండి జెడ్ నెంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సిక్స్ మైనస్ ఎయిట్ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ మైనస్ ఎయిట్ టెన్ ఒకవేళ ఫిలింది బ్లాంక్ ఉంటే చెప్పేవాళ్ళు మనం అక్కడ లేదు మనం పక్కన పెట్టండి తర్వాత ఎక్స్ నుంచి చూడండి ఎక్స్ పి ఎక్స్ నెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్ మైనస్ ఎయిట్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ మైనస్ ఎయిట్ సిక్స్టీన్ మైనస్ ఎయిట్ అంటే ఎంత ఎయిట్ కానీ ఏం రాయాలి లెటర్ రాయాలి ఎయిత్ లెటర్ ఏంటి హెచ్ కింద ఆప్షన్లోకి వెళ్ళిపోండి హెచ్ డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఒక చోట ఉంది ఇక్కడ ఒక చోట ఉంది ఓకే మిగిలిన రెండు ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు తీసేయండి తర్వాత నెక్స్ట్ ట్వంటీ టూ మైనస్ ఎయిట్ ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ మైనస్ ఎయిట్ ఫోర్టీన్ మైనస్ ఎయిట్ అంటే ఏంటి దట్ ఈక్వల్ టు ఫోర్టీన్ మైనస్ ఎయిట్ అంటే సిక్స్ సిక్స్త్ లెటర్ సిక్స్త్ నెంబర్ కావాలి సిక్స్ ఏమి ఉంది ఇక్కడ ఉంది త్రీ ఎయిట్ అండ్ సారీ హెచ్ అండ్ సిక్స్ అని మనం డైరెక్ట్గా చెప్పచ్చు ఆల్టర్నేట్ సీరియస్ని ఫాలో అయ్యాడు తర్వాత కూడా చూసుకుని కావాలంటే ట్వంటీ ట్వంటీ మైనస్ ఎయిట్ కంటిన్యూ అవుతుంది అనమాట అన్నీ కూడా మైనస్ ఎయిట్ సీరియస్ని వాడు ఫాలోఅప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే కాకపోతే ఆల్టర్నేట్ సీరీస్లో నెంబర్ అండ్ లెటర్స్ని మిక్స్ చేసుకుంటూ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ తర్వాత వన్ ఫార్టీ టూ చూసిన తర్వాత వన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఇచ్చాడు వన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఏంటంటే డిఫరెంట్గా ఉన్న చెప్పండి మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా నెంబర్ ఆడ్మెన్ నెంబర్ ఆడ్మెన్ గురించి మనకు మాట్లాడుతున్నాడు నెంబర్ ఆడ్మెన్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇక్కడ కూడా చూడండి ఇచ్చిందాడు అబ్జర్వ్ చేస్తే అన్ని స్క్వేర్ నెంబర్సే సెవెన్ స్క్వేర్ నైన్ స్క్వేర్ ఫైవ్ స్క్వేర్ ఎయిట్ స్క్వేర్ మరి కానీ డిఫరెంట్గా చెప్పాలి మనం డిఫరెంట్గా చెప్పడానికి మనకు అవకాశం ఇలా లేదు యాక్చువల్గా అప్పుడు మనం ఏం చేసుకుంటాం అంటే కనుక అబ్జర్వ్ చేయండి ఇవన్నీ కూడా మనం ఆడ్ నెంబర్ యొక్క స్క్వేర్స్ అని చెప్పచ్చు ఇవన్నీ బేసి సంఖ్యల యొక్క స్క్వేర్స్ ఇది మాత్రం ఏంటి ఈవెన్ నెంబర్ యొక్క స్క్వేర్ అన్నీ స్క్వేర్ నెంబర్సే కానీ ఖచ్చితంగా ఒకటి డిఫరెన్షియేట్ చేయాలంటే ఇందులో మళ్ళీ రెండు ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి రెండు కాంపోజిట్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి అది వరకు మనకి రావట్లేదు ఇంకా ఖచ్చితంగా మనం సెపరేట్ చేయాలంటే ఈ మూడు ఆర్డ్ నెంబర్ యొక్క స్క్వేర్స్ ఇది మాత్రం ఏంటి ఈవెన్ నెంబర్ యొక్క స్క్వేర్ కాబట్టి అప్పుడు ఆన్సర్ ఏం చెప్పచ్చు అంటే దట్ ఈస్ ఎయిట్ స్క్వేర్ కింద మనం చెప్పచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఫార్టీ సెవెన్ తర్వాత మళ్ళీ వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇచ్చాడు మనకి వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ చూద్దాం వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇది ఇన్ ఏ సర్టెన్ కోడ్ టేబుల్ ఈజ్ బాల్ బాల్ ఈజ్ గ్లాస్ గ్లాస్ ఈజ్ చైర్ చైర్ ఈజ్ కంప్యూటర్ కంప్యూటర్ ఈజ్ పెన్సిల్ అండ్ పెన్సిల్ ఈజ్ బుక్ దెన్ అకార్డింగ్ టు దిస్ కోడ్ లాంగ్వేజ్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ టు డ్రా ఫిగర్స్ ఓకే ఒక పరిభాషలో ఏంటంటే బల్ల అంటే ఏంటంటే కనుక బంతి బంత్
ఇక్కడ మన యాక్చువల్గా ఏంటంటే తెలుగులో ఇంగ్లీష్లో కొంచెం డిఫరెంట్ కనబడుతుంది అంటే అంటే అనగా ఇక్కడ ఈజ్ ఓకే టేబుల్ ఈజ్ బాల్ టేబుల్ అంటే అర్థం ఏంటి బాల్ అంట అంటే ఇక్కడ ఏమంటే లాస్ట్లో ఈ బొమ్మలు వేయడానికి బొమ్మలు వేయాలంటే మనకి ఏం కావాలి పెన్సిల్ కావాలి అంటే ఏదంటే పెన్సిల్ వచ్చింది ఇక్కడ మనకి కంప్యూటర్ అంటే పెన్సిల్ వచ్చింది కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది కంప్యూటర్ ఓకే ఇక్కడ చూడండి జాతిగా పెన్సిల్ అంటే పుస్తకం ఓకే మనకి ఏం కావాలి ఇక్కడ మనకి పెన్సిల్ అంటే పుస్తకం ఓకే అంతేగాని పెన్సిల్ నేను పుస్తకాన్ని పిలవట్లేదు ఇక్కడ నాకు బొమ్మలు రాయడానికి ఏం కావాలంటే పెన్సిల్ కావాలి ఏదంటే పెన్సిల్ అక్కడ కంప్యూటర్ అంటే పెన్సిల్ కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే కంప్యూటర్ అని మనం చెప్తాం ఓకే నెక్స్ట్ తర్వాత వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ తర్వాత వన్ సిక్స్టీ వన్ వన్ సిక్స్టీ వన్ మనకి సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ ఇచ్చాడు ఒక్కసారి అది జాత చూడండి ఏ వన్ ఏ టూ ఏ త్రీ ఏ టూ ఏ ఎయిట్ అప్ టు ఎయిట్ ఏ ఎయిట్ ఆర్ సిట్టింగ్ అరౌండ్ ఏ సిట్టింగ్ అరౌండ్ ఏ సర్క్యులర్ టేబుల్ ఫేసింగ్ ద డైరెక్షన్ ఆపోజిట్ టు ద సెంటర్ బయటికి కూర్చున్నారంట అందరూ ఓకే చూడండి సర్కిల్ ఎనిమిది మంది ఉన్నారు అందరూ ఇలా వెనక్కి కూర్చున్నారు ఆపోజిట్ టు ద సెంటర్ సెంటర్కి బయటకు కూర్చున్నారు అంటే అప్పుడు ఇదేమవుతుంది ఇది లెఫ్ట్ అవుతుంది ఇది రైట్ అవుతుంది మరి ఇది ముందు జాగ్రత్త చూసుకోవాలి ఫస్ట్ ఓకే కేంద్రానికి అవుట్ సైడ్కి వచ్చినారు కాబట్టి ఇది లెఫ్ట్ అవుతుంది ఇది రైట్ అవుతుంది ఇప్పుడు చూడండి ఏ ఎయిట్ ఈజ్ ఫోర్త్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఏ టూ ఏ ఎయిట్ అనేది ఏ టూకి ఫోర్త్ లెఫ్ట్ ఫస్ట్ లెఫ్ట్ సెకండ్ లెఫ్ట్ థర్డ్ లెఫ్ట్ ఫోర్త్ లెఫ్ట్ ఏ ఎయిట్ అండ్ సెకండ్ టు ద అండ్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఏ సిక్స్ ఏ సిక్స్కి సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఏ సిక్స్ అని ఓకే ఏ ఎయిట్ అనేది ఏ టూకి ఫోర్త్ టు ద లెఫ్ట్లో ఉంది అలాగే సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఏ సిక్స్ తర్వాత కంటిన్యూషన్ కంటిన్యూషన్ ఏ వన్ ఈజ్ థర్డ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఏ త్రీ ఏ వన్ ఈజ్ థర్డ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఏ త్రీ ఏ త్రీకి ఫస్ట్ లెఫ్ట్ సెకండ్ లెఫ్ట్లో ఏ వన్ ఉండాలి ఇక్కడ మనం రాయడానికి ఛాన్స్ లేదు ఎందుకంటే ఇన్ని ప్లేసెస్ ఖాళీగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ రాయకుండా మనం పక్కన రాసుకున్నాం ఏ త్రీకి ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ లెఫ్ట్లో ఏ వన్ ఉండాలి హూ ఈజ్ అన్నాడు హూ ఈజ్ అంటే ఎవరని తెలుసు మనకి హూకి ముందు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ పర్సన్ అంటే ఏ త్రీ ఈజ్ నాట్ అన్ ఇమీడియట్ నైబర్ ఆఫ్ ఏ సిక్స్ ఏ సిక్స్ పక్కన ఏ త్రీ ఉండకూడదు ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఏ సిక్స్ ఉన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ ఏ త్రీ రావడానికి ఛాన్స్ లేదు ఇక్కడ కూడా ఏ త్రీ రావడానికి ఛాన్స్ లేదు ఇంకా ఏ త్రీ ఎక్కడ రావడానికి అవకాశం ఉందో చూడండి ఏ త్రీ ఇక్కడ రానప్పుడు ఏం చేస్తా ఉంటాయని ఇక్కడ తీసుకున్నాను అనుకోండి ఏ త్రీ ఏ త్రీని తీసుకుంటే ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్లో ఏ వన్ ఉండాలి ఇక్కడ ఏ త్రీని తీసుకుంటే ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్లో ఏ ఎయిట్ వస్తున్నాడు అంటే ఏ త్రీ ఇక్కడ కూర్చోవడానికి ఛాన్స్ లేదు ఇక్కడ ఏ త్రీని తీసుకుంటే ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ప్లేస్ ఖాళీగానే ఉంది ఇక్కడ ఏ త్రీని తీసుకుంటే ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ప్లేస్ మళ్ళీ ఏ సిక్స్ ఉన్నాడు అంటే కన్ఫామ్గా ఇప్పుడు ఏం చెప్పొచ్చు ఏ త్రీని ఇక్కడే తీసుకోవాలి ఏ త్రీని ఇక్కడ తీసుకుంటే ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ లెఫ్ట్లో ఎవరు రావచ్చు ఏ వన్ రావాలి ఓకే నెక్స్ట్ తర్వాత కంటిన్యూషన్ తర్వాత కంటిన్యూషన్ ఏమన్నా చూడండి ఏ సెవెన్ ఈ సెకండ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఏ వన్ ఏ వన్కి ఫస్ట్ సెకండ్ లెఫ్ట్లో ఏ వన్ ఏ సెవెన్ ఉండాలంట నెక్స్ట్ ఏ ఫోర్ ఈ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఏ ఫైవ్ ఏ ఫైవ్కి ఇది ఏ ఫైవ్ ఏ ఫైవ్కి ఫస్ట్ సెకండ్ అంటే ఏ ఫోర్ ఉంది ఏ ఫోర్ ఈ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఏ ఫైవ్ దెన్ ఫిఫ్త్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఏ సిక్స్ ఏ సిక్స్కి లెఫ్ట్లో ఫిఫ్త్ ప్లేస్లో ఉండాలి ఏ సిక్స్ ఎక్కడ ఇక్కడ ఉన్నాడు ఇది కదా లెఫ్ట్ ఫస్ట్ లెఫ్ట్ సెకండ్ లెఫ్ట్ థర్డ్ లెఫ్ట్ ఫోర్త్ లెఫ్ట్ ఫిఫ్త్ లెఫ్ట్ ఎవరు వచ్చారు ఏ ఫైవ్ ఉన్నాడు ఓకే ఫిఫ్త్ లెఫ్ట్లో ఉన్నారు ఏ ఫైవ్ ఉన్నాడు కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆప్షన్ త్రీ సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్ ఇచ్చాడు కానీ చాలా సింపుల్గానే ఇచ్చాడు కానీ అవుట్ సైడ్ ఇచ్చాడు లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ మనం జాగ్రత్తగా ఐడెంటిఫై చేసి అరేంజ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే సింపుల్ కాన్సెప్ట్ అంటే క్వశ్చన్ మనకి పెద్దగా కనబడినా కానీ అరేంజ్మెంట్ మాత్రం ఈజీగానే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఈజీగా చేసుకునేలాగే ఇవ్వడం అనేది జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ తర్వాత తర్వాత మనకి ఇచ్చింది వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇచ్చాడు చూడండి వ
सिंपल का एफ यू मन की फ्यूज अच्छे को एलो लव अर्तक एजेड ए टू जेड पेर गुर्तक एम एन मैन अभी मून अर्तक इवी इवन गुर्तक ओके अदे आजिट लैटर्स अटे इटी सिक्त लैटर इटी सिक्त लैटर कटे इप्ड बी की इटे चाहे बॉय बी वै आर् ई आर् ई की ई आर् एन की एम एन जी की जी टी अटे वै ईआरएम टी वै ईआरएम टी एक् कन पड़ता मन की आपशन वन कन आपशन वन तरवा वन सिक्टी सिक्स इच्छा और डयाग्रम इच्छे अंदर स्क्वे ट्रयांगि फैंड ड्राइंगल अन पड़ेगा इक एन ट्रयांगिस् क्वेश्चन अड़का मन की इपड़ोसारी मूल जिन जन कौंट सिंपल का चूँ इलाक इलाकना इंदी एन उठा चूंसारी वन टू थ्री फोर पेद फाइव अंत टोटल फाइव उठा ऐक्चुअल इप्ड नैन सारी इंदो लोपल कौंटी ओनली इधन अंत इधे प्लस इधी अटे इदेबी एन फाइव उ प्लस तरवा इप्ड इधना इधेपे फाइव रावाल ऐक्चुअल का पेद ट्रयांगल आल इंदो इंक्लूड इन कौंटेल फोर कौंटेल मैं सेम इक अदे फोर कौंटे इकड अदे फोर कौंटे अद सिंपल का चूँ ओके इध मेन डयाग्रम डयाग्रम अद डयाग्रम इक कन पड़ा मन की इला उंटे एन उठाएं दस फाइव उठाएं दस मन की का इप्ड इंदो मेर अबर्व चे चयाग्रम कड़ी अंत इधी इंदो एन उचुअल फाइव उ इंदो ट्रयांगल इक कौंट आलरे मैं रो सारी कौंटा अवसर लेटी इकड़ो फोर कनबड़ता है इंदो मत फोर कनबड़ता है मत पार्ट इंदो फोर कनबड़ता है मोतम पार्ट फोर कवराल ट्रयाग्रम में एन उन्ना फाइव उन्ना फाइव प्लस फोर प्लस फोर प्लस ट्व प्लस फाइव अंत सी अंत इन ट्रयांगल्स उ मन की सवीन ट्रयांगल्स कनबड़ता है ओके नैक्स्ट तरह वन सिक्टी सिक्स अन सिक्टी सिक्स तरह मन की वन सी फोर इच्छा वन सी फोर वन सी फोर वन सी फोर यांकिंग का क्वेश्चन इच्छा चूँ इन एन नंबर आफ् बायस अटे इन ओ आफ बाय बायस आर् सिटिंग फेसिंग नार ए बाय एक्स ईज ट्वी सैकंड फ्रम लफ्ट एक्स अने पर्सन लफ्ट नीचे ट्वी सैकंड प्लेस अंड अनदर बाय वैज थर्टी थर्ड फ्रम रईट अनदर बाय थर्टी थर्ड फ्रम रईट A boy Z is third to the right of third to the right of. If we are saying direction, Baranga, then we mean from left hand down to right hand down. Along with this direction, this one is from right out and this to left out. Or not? Yadama nundi kudi wipe na ko, kudi wipe na ko, kudi nundi yadama wipe na ko. ओके अभी डायरेक्शन इप्ड चूँ ए बाय जेड ईज थर्ड टू द रईट आफ् एक्स टू द रईट अंत इला कौंटी रईट आफ् एक्स थर्ड प्लेस वन टू थ्री इकड़ा जेड ई प्लेस जेड उ अंत एनो प्लेस अवद जो ट्वी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सैवन अंत इट नीचे ट्वी सैवन अवत जेड कंटिव अंड सिफ लफ्ट आफ् वै ओके जेड अने एक्स ना कुछ वेपना मूडो स्था वै ना एडम वेपन आरो स्था में उ वै नीचे लख पड़ते आरो प्लेस अटे वन अटे प्लस सिक्स कलपं थर्टी टू प्लस सिक्स अंत थर्टी नईन अद ओके थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव थर्टी सिक्स थर्टी सैवन थर्टी एट थर्टी नईन एनो आरो प्लेस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इप्ड चूँ पर्सन ओक वाल्यू लफ्ट नीचे रईट नीचे तेलते मन एम चुनाव टोटल चपच्छ ओके लफ्ट वाल्यू रईट वाल्यू तेस टोटल लफ्ट प्लस रईट मैनस वन ईक्वल टोटल का बट्टी टोटल एंत चूँ सारी दट ईक्वल टू सिक्टी सिक्स मैनस् वन सिक्टी फाइव आपशन एटी आपशन वन ओके इट वेपी लखनी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सैवन 
అలాగే ఇటువైపు నుంచి జడ్ని లెక్క పడితే థర్టీ త్రీ తర్వాత ఎన్నో స్థానంలో ఆరో స్థానంలో కాబట్టి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అంటే థర్టీ త్రీ థర్టీ ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్ థర్టీ నైన్ ఒక ప్లేస్ వాల్యూ లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ నుంచి తెలుసుగా టోటల్ చెప్పచ్చు లెఫ్ట్ ప్లస్ రైట్ మైనస్ వన్ ఈక్వల్ టు టోటల్ థర్టీ నైన్ ప్లస్ థర్టీ నైన్ ట్వంటీ సెవెన్ అంటే సిక్స్టీ సిక్స్ సిక్స్టీ సిక్స్ మైనస్ అతన్ని రెండు సార్లు లెక్క పెట్టాం కాబట్టి ఒకసారి తగ్గించుకుంటే కనుక సిక్స్టీ ఫైవ్ ఆప్షన్ వన్ నెక్స్ట్ తర్వాత తర్వాత వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇచ్చాను వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ప్లస్ మీన్స్ డివైడెడ్ బై మైనస్ మీన్స్ ప్లస్ మైనస్ డివైడెడ్ బై మీన్స్ ఇంటూ అండ్ పవర్ బి పవర్ ఏ ఇది ఓకే ముందు వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం ఇక్కడ కన్వర్ట్ చేద్దాం చూడండి ఫిఫ్టీ ఫోర్ బ్రాకెట్స్ కదా ఫిఫ్టీ ఫోర్ ప్లస్ మీన్స్ డివైడెడ్ బై త్రీ మైనస్ మీన్స్ ప్లస్ సిక్స్ ఇంటూ మీన్స్ మైనస్ నైన్ డివైడెడ్ బై మీన్స్ ఇంటూ త్రీ బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేయండి క్యాప్ ఇచ్చాడు కదా ఇక్కడ మీన్స్ టూ ఓకే ముందు ఇది తర్వాత ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం ముందు బ్రాకెట్లో ఉన్న సాల్వ్ చేస్తాం కానీ బ్రాకెట్లో సాల్వ్ చేస్తే బాడ్ మాస్ అప్లై చేస్తే ఫస్ట్ డివిజన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ డివైడెడ్ బై త్రీ అంటే ఎంత నైన్టీన్ తర్వాత మల్టీప్లేషన్ మల్టీప్లేషన్ నైన్ త్రీజ్ ఆర్ ట్వంటీ సెవెన్ తర్వాత ఎడిషన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ ట్వంటీ సెవెన్ దట్ మీన్స్ మైనస్ టూ ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ మనకి ఏం వస్తుందంటే మైనస్ టూ వచ్చింది క్యాప్ టూ వచ్చింది మనకి ఇప్పుడు ఇలా ఇస్తే ఇది బి ఇది ఏ ఇది బి వాడు ఇచ్చిన దాని ప్రకారం మనం తీసుకుంటే ఇది ఏ ఇది బి కానీ క్యాప్ ఉంటే ఏం రాయమన్నాడు బి పవర్ ఏ కింద రాయమన్నాడు బి పవర్ ఏ అంటే మీరు ఏం రాయాలి టూ పవర్ మైనస్ టూ రావాలి మరి టూ పవర్ మైనస్ టూ అనేది ఇక్కడ లేదు యాక్చువల్గా ఎప్పుడైతే మైనస్ టూ ఉందో దాన్ని ఇన్వర్స్ కింద మార్చుకుంటే కనుక దీన్ని మనం ఎలా మార్చుకోవచ్చు వన్ బై టూ స్క్వేర్ అని రాయచ్చు వన్ బై టూ స్క్వేర్ అంటే మైనస్ పోతుంది కానీ ఇన్వర్స్ రాసుకుంటే అంటే ఇప్పుడు ఏం రాయచ్చు వన్ బై ఫోర్ వన్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ వస్తుంది డివైడెడ్ బైకి ఏ సింబల్ ఉందో చెక్ చేసుకోండి అంటే వన్ డివైడెడ్ బై రావాలంటే ఏ సింబల్ రావాలి మధ్యలో ప్లస్ రావాలి అంటే ఇప్పుడు మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు ఇలా రాయాలంటే వన్ ప్లస్ ఫోర్ అని రాసాను అనుకోండి అప్పుడు చూడండి వాడి మీనింగ్ వచ్చింది వన్ ప్లస్ ఫోర్ అంటే వన్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ అంటే ఈ ప్లేస్లో ఇది ఏ అవుతుంది ఇది బి అవుతుంది వన్ ప్లస్ ఫోర్ అంటే వన్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ మీనింగ్ సరిపోయిందో లేదా మనకి అంటే ఈ సింబల్తో రావాలి కాబట్టి ఎక్కడ కనబడుతుంది ఆప్షన్ త్రీలో కనబడుతుంది వన్ ప్లస్ ఫోర్ కొంచెం క్లియర్గా లేదు అది ఆప్షన్ త్రీలో మనకి కనబడడం జరిగింది కాబట్టి అది ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేసి స్పీడ్లో కబుక్కి ఏంటంటే పవర్ వాల్యూ ఇక్కడ జాగ్రత్త చూసుకోండి బి అన్నట్లుగా ఏ డైరెక్ట్గా రాసి ఇది ఒక్కటి మాత్రం బి పవర్ ఏ అని రాసాడు కాబట్టి అది కొంచెం జాగ్రత్తగా ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఇన్వర్స్ రాసుకోవాల్సిన అవసరం ఎందుకంటే మైనస్ టూ డైరెక్ట్గా మనం చేయలేం కాబట్టి ఇన్వర్స్ రాసుకోవాలి కాబట్టి ఇన్వర్స్ రాసుకుంటే వన్ బై ఫోర్ అండి వన్ బై ఫోర్ అంటే అర్థం ఏంటి వన్ ప్లస్ డివైడెడ్ బై కాబట్టి డివైడెడ్ బై సింబల్ కన్వర్ట్ చేసింది అంటే వాడు ప్లస్తో చెప్పాడు కాబట్టి ఆప్షన్ ఏమవుతుంది ఆప్షన్ త్రీ ఓకే నెక్స్ట్ తర్వాత ఎన్నో క్వశ్చన్ చేస్తాం వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ కదా నెక్స్ట్ వన్ ఎయిటీ త్రీ ఇచ్చాడు చూడండి వన్ ఎయిటీ త్రీ చూడండి సింపుల్గా ఇచ్చాడు యాక్చువల్గా మైనస్ వన్ సి మైనస్ వన్ సారీ C మైనస్ వన్ బి ఐ అనే ఓవెల్ని అలాగే ఉంచాడు లెటర్ని అలా ఉంచాడు ఎల్ మైనస్ ఫైవ్ సెవెన్ డి మైనస్ వన్ సి ఏ అలాగే ఉంచాలి మైనస్ ఫైవ్ ట్వంటీ మైనస్ ఫైవ్ ట్వంటీ టి దట్ ఈస్ సిఏటీ క్యాన్ సింపుల్గా ఇచ్చాడు ఎక్కువ ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు డైరెక్ట్గా రాయడం అనేది జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ తర్వాత వన్ ఎయిటీ నైన్ వన్ ఎయిటీ నైన్ వన్ ఎయిటీ నైన్ కూడా ఏంటి వెర్బల్ కాన్సెప్ట్లో వెర్బల్ ఆర్డ్మెన్ ఇచ్చాడు ఫ్లై వాక్ రన్ స్టాటిక్ ఓకే ఫ్లై అంటే ఎగరడం వాక్ అంటే నడవడం రన్ అంటే పరిగడడం స్టాటిక్ అంటే అర్థం ఏంటి స్థిరంగా ఉండడం అంటే ఇవన్నీ కూడా మూమెంట్ జరుగుతున్నాయి ఇవన్నీ ఏం జరుగుతుంది మనకి రన్ కానీ వాక్ కానీ ఫ్లై ఇవన్నీ కూడా మూమెంట్ మనిషి యొక్క కానీ అది ఏదో ఒక దానికి మూమెంట్ చెప్తున్నాడు కానీ స్టాటిక్ అంటే ఏంటి అలాగే ఒక చోట స్థిరంగా ఉండిపోవడం కాబట్టి ఇవన్నీ మూమెంట్ ఉన్నది ఇది మాత్రం దానికి ఆపోజిట్ కింద చెప్పడం అనేది జరిగింది అంటే దానికి సంబంధం లేకుండా ఇది స్థిరంగా ఉంటుంది అవన్నీ కూడా కదలికలు ఉన్నవనేది చెప్తున్నాను మీనింగ్లో కదలిక కనబడడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ తర్వాత
ये एल जे एक्स एफ के चलो क्लियर का माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस थ्री अन्नी कोड़ा माइनस थ्री सीरीज़ फॉल आया डो आधे एकड़ मान दिए इसकुंटे रेशियो कोड आ डिगर सॉरी रेशन कोड आ डिगर रेशियो का तो रेशन ये का कोड आ डिगर माइनस थ्री लाइन माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस थ्री एटीन माइनस थ्री फिफ्टीन वो ये नंबर ट्वेंटी सेवन माइनस थ्री ट्वेंटी फोर एक्स ट्वेंटी माइनस थ्री सेवेंटीन क्यू नाइन माइनस थ्री सिक्स लेटर एफ फिफ्टीन माइनस थ्री ट्वेल्व फोर्टीन माइनस थ्री लेवन के ओ एक्स क्यू एफ एल के ओ एक्स क्यू एफ एल के ने देखा था उन्हें ऑप्शन वन लो क्लियर का उन्हें ओके � 195, 195 चुन लेटर सीरीज इच्छाटर्स एपड़ना इंक्रीज ये प्लेस वैल्यू आ प्लेस तो आटे फर्स्ट प्लेस ने फर्स्ट प्लेस तो चूस कुंटे वैल्ड लाने आदि मुंदा चेक चेस कौन ये नंबर वन वन प्लस टू सी सी प्लस फोर सी नंबर थ्री प्लस फोर सेवेन टू फोर अंडे सिक्स रावले ये वैन नंबर्स कहने पड़ते हैं टू फोर सिक्स सेवेन प्लस सिक्स अंडे थर्टीन थर्टीन � 13 plus 8 and 21 u sari pen. Next end are 10 ravali. 21 plus 1 and 31. 31 minus 26 and 5th letter e sari pen. Okay. Correct get chart. You put manak choose kone. In gani letters me gilin yavas ne. Direct ke wakka first letter dhil sari pen. Answer direct ke bete ch. Yamma ne starting to under ke ta answer 4 and direct ke bete ch. Kan letters koda chut ches kola ka pati. First one letter ra se do. Tharavata two letters. Tharavata three letters. Tharavata four letters ra ya ni. तरवात फाइव लेटर्स तरवात सिक्स लेटर्स रासर गटी एमएन ओपीएन है दी आंसर आउट में ऑप्शन फोर ओके इवी मान की टोटल ट्वेंटी फाइव क्वेश्चंस मान के उड़न जरिए किन्हीं ये ट्वेंटी फाइव क्वेश्चंस को एन टे इंच मिंच मान की टॉपिक्स नहीं मैक्सिमम कवर चेंड डायरेक्शन डेस्टो रैंकिंग नेक्स्ट एंड एंड अगर नंबर सीरीज़ तो लेटर सीरीज़ से नंबर एनालॉजी लेटर एनालॉजी आर्ट में इवन नी कवर चेस कुंडो अच्छा डो मेंस लो मर्डर इनका मिगिल टॉपिक्स कोड़ा बट अच्छे डन का वकास होंगे जागरत का प्रैक्टिस चेस कोड़ा नकी प्रायितन चेंडी होप अंदर के कोड़ा बागा फॉल आयरन आन कुंड